ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสของการบรรยายหานาปานสติขั้นที่เก้าและขั้นที่สิบตามที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วและที่จะต้องทราบอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าการทบทวนเรื่องอานาปานาสติในทุกแง่ทุกมุมอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปเป็นไปในทางความรู้ก็ดีทางการศึกษาการปฏิบัติก็ดีจะต้องทบทวนด้วยกันทั้งนั้น <coughs> ในวันนี้ก็ยังต้องกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลายซับหลายซ้อม <coughs> และประยืดยาวด้วยถ้าไม่มีการทบทวนให้เป็นที่แจมกระจ่างอยู่เสมอแล้ว <coughs> มันก็จะสลัวไปหมดการทบทวนที่ควรจะทบทวนตั้งแต่เบื้องต้นที่สุดก็คือข้อที่ว่าเราจะมาทำอาณาปานสติกันเพื่อประโยชน์อะไรอีกนั่นเองนี่จะต้องทบทวนไปถึงข้อเท็จจริงหรือความจำเป็นของเราในการที่ต้องศึกษาและปฏิบัติอาณาปานสติ <coughs> ในส่วนที่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับตัวเราได้การไม่สามารถบังคับตัวเราได้นี่มีความหมายเป็นหลายอย่าง <coughs> เช่นว่าเราต้องการจะมีสติชนิดที่จะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเราก็ทำไม่ได้คือมีสติเช่นนั้นไม่ได้เพราะบังคับตัวไม่ได้เราจึงต้องฝึกฝนการบังคับตัวให้ได้แล้วก็ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าระเบียบที่เรียกว่าอาณาปานาสติคือบังคับจิตได้บังคับกายได้ก็คือบังคับตัวได้นั่นเองเกี่ยวกับสติในข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็พูดกันซ้ำๆซากซากอยู่เสมอว่าเราต้องการจะมีสติโดยใจความที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือของเราสติเพียงเท่านี้เราก็มีไม่ได้แล้วก็บังคับให้มันมีไม่ค่อยจะได้ <coughs> จึงต้องฝึกอนาปานสติซึ่งเป็นการฝึกฝนสติโดยตรงเป็นการบังคับ <coughs> จิตใจโดยตรงเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จแล้วเราจะบังคับจิตนี้ให้เป็นอย่างไรก็ได้ <coughs> เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มันมีสติในข้อที่ว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเราทำไม่ได้เราจึงมาฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะให้มันทำได้ก็ <coughs> คืออานาปานสติอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้จะพูดอีกทีหนึ่งซึ่งกว้างออกไปอีก <coughs> ก็คือว่าเราต้องการจะให้ต้นเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุสำคัญที่ว่าเราไม่สามารถจะทำตนชนิดที่เป็นที่พึ่งแก่ตนให้เกิดขึ้นมาได้มันมีแต่ตนที่ไม่เป็นที่พึ่งแก่ตนเสียเรื่อย
นี่เราก็จะต้องทบทวนกันไปถึงสิ่งที่เรียกว่าตนซึ่งมีอยู่สองอย่างคือตนที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของบุตรชนผู้ไม่มีการศึกษานี่เป็นตนที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่อย่างหนึ่งส่วนตนอีกอย่างหนึ่งคือตนของธรรมะคือธรรมะที่เอามาเป็นตนได้ของบุคคลผู้ได้สะดับสับฟังได้มีการปฏิบัติจึงสามารถทำให้ตนชนิดที่เป็นธรรมนั่นเกิดขึ้นมาแทนตนที่เป็นตัวกูของกูเมื่อมีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้คือขจัดตนที่เป็นตัวกูของกูให้ออกไปเสียมีตนที่เป็นธรรมนี่อยู่แทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกก็คือมีธรรมเป็นที่ระลึกนี่จะต้องจำไว้ให้เป็นหลักที่มันแน่นอนและชัดเจนอยู่เสมออัตตะทีปาอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกธรรมะทีปาธรรมะสรณาคือมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกจะต้องมีตนชนิดที่เป็นธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือเอาธรรมนั่นแหละเป็นตนมันจึงจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่าได้ปล่อยให้ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่ขึ้นมานั่นจะเป็นตนที่จะทำความทุกข์ที่มีให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่เป็นที่พึ่งไม่เป็นอะไรได้ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ทำไม่ได้มันมีแต่ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่มาเรื่อยไปเป็นประจำตามความเคยชินที่มันเคยชินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือตั้งแต่เกิดมาจากท้องบิดามารดามันก็มีแต่ตัวตนชนิดนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำวันเจริญงอกงามใหญ่โตยิ่งขึ้นทุกทีเป็นความเคยชินจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาก็หลายสิบปีแล้วทีนี้ต้องการจะให้มีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นแทนมันก็ทำยากเพราะว่าไม่มีความเคยชินจะเลยนี่เวลามันเหลือน้อยเท่านี้เราจะทำตนชนิดที่เป็นธรรมให้เกิดเป็นความเคยชินขึ้นมาแทนได้อย่างไรวิธีที่ลักที่สั้นที่สุดก็คือการทำอนนาปานสติเพราะว่าเป็นการทำให้มีตนเป็นธรรมมีธรรมเป็นตนอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและการหายใจเข้าทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่มีอำนาจมากในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นน่าจะทำในเวลาอันน้อยอันสั้นคือไม่กี่ปีก็สามารถจะกำจัดความเคยชินที่มีมาตั้งสิบสิบปีนั่นได้เพราะเหตุว่าการปฏิบัตินี้มันเป็นวิธี <coughs> ที่ถูกต้องที่สามารถจะย่นเวลาได้จริงนี่เป็นความหวังที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้เป็นเวลาสิบสิบปีนั้นให้จางหายไปด้วยการปฏิบัติซึ่งกระทำในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีถ้าสามารถทำได้ดีในเวลาไม่กี่วันก็จะสลัดความเคยชิน
ที่เป็นไปแต่ในทางกิเลสนั่นเสียได้นี่คือการบรรลุมรรคผลเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันสั้นหรือว่ายาวก็ไม่ต้องยาวเป็นสิบสิบปีเหมือนที่แล้วมานี่แหละคือข้อที่จะต้องทบทวนให้มองเห็นอยู่เสมอจึงจะมีความแจ่มกระจ่างในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราว่าเกิดมาทำไมจะต้องทำอย่างไรจะต้องได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสรุปว่าเราจะต้องปฏิบัติอานาปานสติไปทำไมกันที่จะพูดให้สั้นหรือให้แคบเข้ามาอีกก็ว่าเพื่อจะบังคับจิตให้ได้ตามปกติจิตเคยชินไปแต่ในทางของกิเลสบังคับไปในทางของธรรมไม่ได้จึงต้องฝึกเพื่อระบบังคับจิตให้อยู่ในกรอบในพระเบียบินในให้ได้ให้มันมีประโยชน์นั่นเองถ้ามาอย่างนั้นแล้วชีวิตนี้มันก็ไม่มีประโยชน์มันกลายจะหากลับจะกลายเป็นโทษคือเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนว่าเรามีลูกตะคนหนึ่งถ้าเขาไม่เชื่อฟังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่เรื่องร้อนใจและเป็นทุกข์ถ้าเขาอยู่ในโอวาทมันก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตที่ไม่เชื่อฟังคือไม่อยู่ในอำนาจมันก็มีแต่ความทุกข์คือเป็นโทษแล้วก็เป็นโทษที่ร้ายกาดไม่มีโทษชนิดไหนยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าไม่ไม่มีโทษภัยอันตรายใดๆมากเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดนี่หมายความว่ามันไม่ได้หาอบรม <coughs> การที่ไม่ได้อบรมนี่มันก็ย่อมเป็นไปในทางผิดเรียกว่าเป็นการตั้งไว้ผิดนี่เพียงจิตของคนธรรมดาก็มีลักษณะแห่งการตั้งไว้ผิดอยู่มากแล้วนี่ถ้าเป็นจิตของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคือไปเสพครบกันกับมิจฉาทิฏฐิเข้ามันก็ยิ่งผิดมากไปอีกมันก็เลยเป็นจิตที่ทำอันตรายแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของเหมือนกับลูกหลานที่เกเรทำทำอันตรายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายร้ายกาจไปกว่าที่ศัตรูคู่ประปักจะกระทำให้ได้เสียอีกจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกสิ่งที่เรียกว่าจิตให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในอำนาจจนกระทั่งว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายเกิดมาจากจิตนั้น <coughs> ตัวตนชนิดที่เป็นตัวกูของกูอย่าได้โผล่ออกมาโผล่ออกมาทีไรก็ให้เป็นตัวตนชนิดที่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมเป็นตัวตนอยู่เสมอไปอย่างนี้เรียกว่าเราฝึกจิตได้ผลตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามความต้องการของเราด้วยที่จริงความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าความต้องการของเราย่อมตรงเป็นอันเดียวกันอยู่เสมอแต่ว่าบางคนไม่มองเห็นไม่เข้าใจเห็นว่ามันเดินกันคนละทางแล้วก็ไม่สนใจอย่างดีที่สุดก็จะไปนึกแต่ว่ามันดีเกิดไปสำหรับเรามันไม่เหมาะสำหรับเราเลยไม่สนใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ที่เป็นได้มากขึ้นขนาดนี้ก็เพราะเหตุว่าคนคนนั่นหรือคนพวกนั้นไม่รู้จัก
ตัวเองว่าคืออะไรเป็นอะไรเกิดมาทำไมเขาก็ไม่รู้รู้แต่โดยสัญชาตญาณว่าเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางนังเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแล้วก็ทำให้มันมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้เขาเข้าใจอย่างนี้นี่ก็เลยไม่ชอบใจไม่ต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะมีตัวตนที่เป็นธรรมแต่ต้องการตัวตนที่เป็นตัวกูของกูอยู่อย่างเหนียวแน่น <coughs> ผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้จนเกิดความเบื่อหน่ายหรือความสังเวชสลดใจในการที่เป็นมาตามธรรมดาของบุตรชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในธรรมะของพระอริยเจ้าเลยนี่คือข้อที่ต้องทบทวนเบื้องต้นต้องทบทวนอยู่เสมอต้องทบทวนอย่างยิ่งต้องทบทวนเป็นเบื้องต้น <coughs> จึงต้องเอามาพูดว่าเราจะปฏิบัติอนาปานสติไปทำไมกันโดยใจความใหญ่ๆที่นี่เราจะปฏิบัติอย่างไรก็มีหลักหัวข้ออย่างที่ประสงค์ทั้งหลายได้สวดไปแล้วเมื่อตักสักครู่นี้ตั้งที่เป็นบาลีและเป็นภาษาไทยนี่ก็ต้องทบทวนต้องทำซ้ำๆอยู่เสมอจนคล่องคล่องปากแล้วก็คล่องใจแล้วก็มีความเข้าใจแตกฉานในความหมายของคำเหล่านั้นเพราะนั้นเราจะต้องสวดเราต้องฟังเขาสวดให้เป็นการทบทวนอยู่เสมอผู้ที่จะฟังคำบรรยายต่อไปนี้ก็ได้ทบทวนหัวข้อของอานาปานสติอย่างที่ประสงค์ทั้งหลายนะสวดไปแล้วนั้นที่ก็มาทบทวนถึงข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นลำดับไปจนถึงสิบหกข้อว่ามีอยู่อย่างไรแล้ววันนี้เราจะพูดกันเป็นพิเศษในข้อไหนนั่นเองมันต้องเห็นชัดมันต้องมองเห็นชัดเหมือนกับมองสิ่งของซึ่งวางไว้สิบหกชิ้นเรากำลังเกี่ยวข้องกันอยู่กับชิ้นไหนอยากฝากไว้กับความจำต้องคิดต้องนึกจึงจะออกมาอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต้นแจมแจ้งชัดเจนเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเห็นเห็นอยู่ว่าอันนั้นอันนี้ในบ้านในเรือนของเรามีอะไรบ้างก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าในครัวของเรามีอะไรกี่ชิ้นเราก็เห็นแจมแจ้งชัดเจนอยู่สามารถที่จะหยิบชิ้นไหนมาทำหน้าที่ต้องมันตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวข้อธรรมะนั้นนั่นที่นี่สำหรับอาณาปานสติสิบหกขั้นหลับตาเห็นก็เป็นสี่พวกหรือสี่กลุ่มเหมือนกับว่าเอาคอมากองไว้สี่กองกองละแต่ละกองมีสี่ชิ้นสี่ชิ้นเลยเป็นสิบหกชิ้นในสี่กลุ่มนั่นกลุ่มแรกเป็นเรื่องของร่างกายกลุ่มที่สองเป็นเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกกลุ่มที่สามเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งจะเป็นผู้รู้สึกกลุ่มที่สี่ก็เป็นธรรมคือข้อเท็จจริงที่จะปรากฏแก่ใจนั้น
เราต้องมองเห็นชัดว่ามันต่างกันอย่างไรร่างกายคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกันกับร่างกายนั้นมันก็พวกหนึ่งมีความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นได้ในใจเรียกว่าเวทนาจนรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี้ก็พวกหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่ร่างกายอาจจะรู้สึกได้ทีนี้ก็มาถึงพวกจิตจึงทำหน้าที่รู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนั่นเป็นที่ทำงานเป็นสำนักงานเป็นเครื่องมืออะไรทุกอย่างก็เรียกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องธรรมของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันครอบงำควบคุมร่างกายและจิตใจนี่อยู่เราจะต้องรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติข้อเท็จจริงของธรรมชาติอำนาจของธรรมชาติให้ถูกต้องให้เพียงพอเพื่อจะเอามาใช้ในการแก้ไขหรือควบคุมร่างกายและจิตใจให้มันเป็นไปในทางที่ไม่เป็นอันตรายคือไม่เป็นทุกข์สรุปสั้นๆก็ว่ามีอยู่สี่เรื่องคือเรื่องร่างกายแม้เป็นเรื่องความรู้สึกที่ร่างกายจะรู้สึกได้ก็มีเรื่องจิตที่จะเป็นผู้ทำความรู้สึกอยู่ในร่างกายก็มีเรื่องธรรมของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เรามองเห็นชัดความแตกต่างอย่างนี้ในระหว่างกลุ่มทั้งสี่นี่แล้วจึงค่อยดูความแตกต่างในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขามีอยู่กี่อย่างกี่ข้ออีกต่อไปในกลุ่มที่ว่าได้ร่างกายนี้ก็มีลมหายใจยาวอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นอย่างหนึ่งถ้าความที่ลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายนี่อย่างหนึ่งเมื่อการควบคุมลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายนั้นให้มันปรุงแต่งแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์คือไม่มีความทุกข์อย่ารู้จักแยกให้มันแตกต่างกันออกไปว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจปรุงแต่งร่างกายลมหายใจที่รำงับอยู่รำงับอยู่ในการปรุงแต่งร่างกายมันเป็นสี่เรื่องแล้วคนละอย่างถ้าดูโดยความหมายลมหายใจยาวคือสภาพปกติของร่างกายลมหายใจสั้นคือสภาพไม่ปกติของร่างกายแต่ทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งร่างกายลมหายใจหยาบลมหายใจไม่เป็นระเบียบร่างกายก็หยาบหรือไม่เป็นระเบียบถ้าลมหายใจละเอียดประณีตรำงับร่างกายก็สงบรำงับเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเราได้โดยวิธีบังคับลมหายใจแล้วมันก็ไปจัดร่างกายให้สงบรำงับตามที่เราต้องการในหมวดที่หนึ่งที่ว่าด้วยลมหายใจหรือกายนี่มันมีอยู่อย่างนี้ <coughs> ร่างกายเราเรียกกันว่ากายตามธรรมดาสามัญแต่ส่วนลมหายใจนั้นในทางธรรมะก็เรียกว่ากายด้วยเหมือนกันกายคือลมหายใจเป็นที่ตั้งของกายคือเนื้อหนังนี้ลองไม่หายใจก็รู้ได้ทันทีว่าให้ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ไหว
ลมหายใจเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดร่างกายได้อย่างดี <coughs> พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าลมหายใจนี้ก็คือกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายหมายถึงว่ากายมีมากอย่างลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพศนี้จึงได้เรียกลมหายใจว่ากายาการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่ขั้นล้วนแต่จัดการกับลมหายใจทั้งนั้นนี่ได้นามว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่เข้าไปตั้งไว้เพื่อการมองเห็นตามเห็นหรือติดตามอยู่ซึ่งกาย <coughs> เรียกว่าหมวดกายหมวดที่หนึ่งนี่หมวดที่สองความรู้สึกที่กายรู้สึก <coughs> แบบรุงแต่งจิตด้วยนี่ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าเวทนาอันที่หนึ่งคือปีติความรู้สึกพอใจตื่นเต้นอันที่สองเรียกว่าความสุขอันที่สามให้รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ปีติกับความสุขนี่ปรุงแต่งความคิดความนึกคือจิตนั่นเองอันที่สี่เราจะต้องควบคุมไอ้เวทนานี้ให้มันปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่พึงประสงค์คือไม่ให้ปรุงแต่งมากจนอยู่ไม่เป็นสุขให้ปรุงแต่งน้อยแต่ในลักษณะที่ถูกที่ควรกระทั่งว่าไม่ให้ปรุงแต่งจะเลยในเมื่อต้องการเรื่องสีเรื่องคือปีติความสุขและปีติกับความสุขที่ปรุงแต่งจิตเพราะความที่เราควบคุมไอ้ปีติและสุขให้ปรุงแต่งจิตแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์รวมเป็นบทเรียนสี่บทนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งสติเพื่อการติดตามควบคุมเวทนาตามรู้ตามเห็นตามจับการตามควบคุมอะไรซึ่งเวทนานั้นปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจัดเป็นหมวดที่สองของอนาปานสติเป็นเรื่องเวทนาคอยพยายามทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้แจ้งแจ้งยิ่งขึ้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคำที่ได้พูดมาแล้วอย่างซ้ำๆสากๆเช่นนี้ให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่าประมาทว่าเป็นเรื่องง่ายๆหรือเข้าใจแล้วเพียงพอแล้ว <coughs> เรารู้เรื่องร่างกายดีแล้วรู้เรื่องเวทนาดีแล้วก็มาถึงหมวดที่สามคือเรื่องจิตหมวดนี้จะดูจะศึกษาจะปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตหรือในง่ายของจิตดูว่าจิตมันเป็นอย่างไร <coughs> ให้เข้าใจทุกชนิดเราก็รู้จักใช้วิธีที่ฝึกมาแล้วในหมวดกายและหมวดเวทนานั่นเอามาเป็นเครื่องมือบังคับจิตให้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นให้ปราโมดเช่นให้ตั้งมั่นเช่นให้ปล่อยเป็นสามอย่างนี่ต้องพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องไปถึงหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองการบังคับลมหายใจได้นั่นก็เป็นเรื่องบังคับจิตการบังคับ
ลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายได้มันก็เป็นเรื่องบังคับจิตการที่ทำเวทนาให้เกิดขึ้นสเสวยเวทนามีปีติและสุขเป็นต้นอยู่นั่นมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตและการบังคับจิตอยู่โดยปริยายที่มารู้ว่าเวทนานี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็ทำให้มันรองงับลงรองงับลงนี่ก็เป็นการบังคับจิตโดยตรงก็แปลว่าเราได้เกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นที่หนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวหรือว่าแม้เราจะรู้สึกตัวเราก็ยังไม่ทำความรู้สึกในส่วนที่เป็นจิตเพราะเหตุว่าบทเรียนนี่ต้องการให้เราจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากายก่อนต้องมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก่อนอย่าเพื่อไปแต่ต้องเรื่องจิตทั้งๆท,ที่มันก็เป็นเรื่องของจิตท่านเมื่อให้จัดการกับกายและเวทนาถูกต้องทบทวนดีแล้วจึงมาจัดการกับเรื่องจิตซึ่งเป็นบทเรียนในหมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสีตามมองเห็นซึ่งจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวประโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวสมาดหังจิตตังทำจิตให้มั่นคงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าว <coughs> จะเห็นได้ว่าหมวดนี้มีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งดูจิตกันเสียทีหนึ่งก่อนว่ามันเป็นอะไรได้กี่แบบกี่อย่างนี่ก็ขั้นที่สองก็ทดสอบดูมันอยู่ในอำนาจเราหรือยังคือทำให้ปราโมทตามที่ต้องการได้ขั้นที่สามของหมวดนี้ก็ทำให้มันมั่นคงตั้งมั่นเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ก็ทำให้มันปล่อยสิ่งที่มาหัวหุ้มกลุ่มรุมก็ทำได้นี่ก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นทั้งสี่ข้อในบทเรียนหมวดนี้ทั้งสี่ข้อเป็นเรื่องจิตจึงได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เข้าไปตั้งสติไว้เพื่อติดตามดูสิ่งที่เรียกว่าจิต <coughs> ทีนี้จะขอพูดเลยต่อไปถึงหมวดที่สี่คือหมวดธรรมทั้งที่ในวันนี้ตามหมายกำหนดการของเราก็มีว่าจะพูดกันเรื่องจิตในข้อที่เก้าและที่สิบซึ่งเกิดได้อธิบายให้เห็นแล้วว่าดูจิตในลักษณะต่างๆนี่เป็นข้อที่เก้าทำจิตให้ปราโมทเป็นข้อที่สิบทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นข้อที่สิบเอ็ดทำจิตให้ปล่อยวางเป็นข้อที่สิบสองที่หมวดที่สี่ขึ้นไปข้อสิบสามเห็นแจ่มชัดซึ่งความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงที่มีความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจออกข้าวอันนี้คืออนิจจานุปัสสีเป็นธรรมะข้อหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติข้อหนึ่งซึ่งมันรวบควบคุมครอบงำสิ่งจังหลายทางปวงในโลกนี้นี่ก็ดูความไม่เที่ยงเต็มที่แล้วมันจะพลอยเห็นขึ้นมาเองซึ่งความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทั้งไม่เที่ยงและทั้งเป็นทุกข์ก็มองเห็นความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครบังคับได้เป็นไปตามเรื่องของปเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวมันเองได้นี่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงเป็นขั้นที่สิบสาม
เห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยจะต้องเกิดความรู้สึกที่จานคลายจากความยึดมั่นถือมั่นโดยฝ่าทานในสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่เราก็ดูความที่เดียวนี้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจการเห็นอนิจจังนั่นเองก็เรียกว่าวิราคานุปัตตีมองเห็นความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราเองไม่ใช่ในตัวหนังสือไม่ใช่ในใจของบุคคลอื่นที่เรารู้ไม่ได้เรารู้ความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงมาในปริมาณที่ยังน้อยในลักษณะที่สักว่าแรกมีแรกเห็นอย่างนี้ก็ยังได้แล้วก็ยังดีเราเรียกได้ว่าวิราคานุปัตสีได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่รุนแรงถึงตนาดที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นขั้นที่สิบสี่เห็นความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วความจางคลายมันก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้เมื่อเห็นความจางคลายเท่าไรก็แปลว่าจะเห็นความดับไปแห่งความทุกข์หรือกิเลสเท่านั้นท่านท่านต่อไปจึงเรียกว่านิโรธานุปัสสีมองเห็นความดับสนิทไม่มีเหลือของกิเลสและความทุกข์ถ้าชั่วคราวมันก็ชั่วคราวถ้าถาวรมันก็ถาวรแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรแต่ว่าในขณะนี้ไม่มีความทุกข์หรือกิเลสที่จะแสดงตัวให้เห็นได้ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีได้เหมือนกันก็มองดูไอ้ความที่เดี๋ยวนี้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์อย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวความดับนี้ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือการเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานี่เป็นขั้นที่สิบห้าขั้นต่อไปเป็นขั้นที่สิบหกเป็นการดูชนิดที่เรียกว่าเอ่อส่งท้ายซึ่งจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ที่จริงแต่เพื่อความสมบูรณ์มันก็ต้องมองเห็นถ้าเห็นความดับรู้สึกว่าดับไม่ไม่ไม่ไมเหลือแห่งกิเลสแต่ทุกข์ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆถูกสลับคืนออกไปไม่เข้ามาติดตั้งอยู่ในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูควรจะมองเห็นเป็นครั้งสุดท้ายว่าสลับคืนออกไปเปรียบเทียบอย่างอุปมาให้จำง่ายก็คือว่าเราเคยโง่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูแล้วก็ถูกธรรมชาติลงโทษตบหน้าให้ทั้งวันทั้งคืนคือมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นตั้งวันตั้งตืนเดี๋ยวนี้ก็พอกันทีคืนในธรรมชาติแล้วโดยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีโอกาสที่จะถูกธรรมชาติตกหน้าอีกต่อไปเพราะว่าเราได้คืนสลับคืนโยนทิ้งกลับไปให้ธรรมชาติในสิ่งที่เราเคยไปตูเอามาเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เนี่ยขั้นสุดท้ายคือขั้นที่สิบหกทั้งสี่ขั้นสุดท้ายนี้มันเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับของธรรมชาติเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกต่อธรรมชาติเกี่ยวกับไอความได้เสียเหมือนกับคิดบัญชีกันกับธรรมชาติให้มันเสร็จขาดกันไปให้มันเลิกล่างกันไปไม่เกี่ยวข้องกันใน
ทางที่จะเอามายึดถือเป็นตัวกูของกูอีกคือไม่โกงธรรมชาติอีกต่อไปนี่ไอตัวกูไอไอทำทำธรรมะที่เป็นตัวกูของกูมันตายไปมันก็มีธรรมะที่เป็นธรรมะเป็นตัวกูที่เป็นธรรมเป็นตัวตนของธรรมะไม่ใช่ตัวตนของกิเลสแต่เป็นตัวตนของธรรมะปรากฏออกมาตัวตนอย่างนี้ยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือตัวมันเองใครไปยึดถือมันก็ไม่ได้แต่จิตใจปรากฏแก่สิ่งเหล่านี้ได้คือสิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่จิตใจได้เพราะว่าเราได้กวาดไอ้ของสกปรกในจิตใจออกทิ้งไปหมดแล้วมันเป็นจิตใจที่เปลี่ยนสภาพมาในลักษณะที่จะถึงธรรมชาติอันนี้ถึงสภาวะอันนี้ซึ่งแท้จริงก็รอคอยอยู่ทุกเวลาแต่มันเข้าถึงกันไม่ได้เพราะมันมีอะไรมาสกัดกั้นเมื่อไอ้สิ่งที่สกัดกั้นถูกโยนออกไปเสร็จแล้วมันก็ถึงกันเองได้ก็เรียกว่าถึงธรรมทำถึงคนคนถึงธรรมทำถึงคนคนถึงธรรมแล้วจะใช้คำไหนแต่ให้มีความหมายว่าเดี๋ยวนี้คนกับธรรมนี่กลายเป็นธรรมไปหมดไอ้คนนั้นสมมติเท่านั้นไอ้ที่มีอยู่จริงก็คือคนนั่นคือธรรมแต่ว่าเคยรู้สึกว่าคนคนคนมาแต่ทีแรกเดี๋ยวนี้ให้คนมันเป็นธรรมไปเสียคือล้อมตัวเองให้มันเป็นธรรมไปเสียไม่มีคนเหลืออยู่ก็เหลืออยู่แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ทำความทุกข์อะไรให้แก่จิตใจได้นี่เป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้มีข้าวความอย่างนี้ควรจะทำให้แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาโดยเนื้อหาตรงตรงก็ได้หรือโดยอุปมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อช่วยความจำก็ได้เพราะอย่างเดียวเพียงแต่ว่าอย่าให้มันลืมอย่าให้มันเลื่อนอย่าให้มันสลัวนี่คือการทบทวนอนาปานาสติทั้งสิบหกขั้นอีกซึ่งทุกข้าวก็จะต้องพูดอย่างนี้เพียงแต่ว่าให้มันมองเห็นลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีเท่านั้นมันไปทบทวนดูเวลาอื่นด้วยเพื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาของเรื่องแล้วการปฏิบัติมันก็จะแจ่มใสชัดเจนและดียิ่งขึ้นทุกที <coughs> นี่คือการทบทวนหัวข้ออนาปานาสติสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นรวมกันเป็นสิบหกขั้นเรียกว่าระบบอนาปานาสติตลอดทั้งสายก็จะแบ่งได้เป็นสี่ตอนตอนหนึ่งก็สี่ขั้นเรียบเหมือนเราเอาของมากองไว้เป็นสี่กองกองหนึ่งมีสี่ชิ้นเป็นสิบหกชิ้นทีนี้ก็จะได้บรรยายต่อไปถึงอานาปานสติขั้นที่เก้าและขั้นที่สิบโดยเฉพาะตามหมายกำหนดการของวันนี้ขั้นที่เก้าก็ว่าจิตตานุปัตติตามเห็นอยู่เป็นประจำขึ้นจิตมาคาว่ามองเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างไรทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่คือจิตตานุปัตติเป็นขั้นที่เก้าคำพูดมันสั้นนิดเดียวว่ามองเห็นจิตว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างไร
จึงเราจะทําไปตามความเขลาของเราเอมันก็มองดูอยู่แต่ว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราอยากจะมองอย่างนี้อย่างนี้มันเห็นนิดเดียวนี่มันต้องมองอกันโดยโดยวิธีที่ฉลาดที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็แยกลักษณะของจิตสําหรับจะมองนั้นให้มันเป็นชนิดชนิดให้มันชัดเจนลงไปหรือเอาตามข้อความในพระบาลีก็แสดงว่าแปดแปดชนิดแต่แปดชนิดมันก็เหมือนกับสิบหกชนิดเพราะว่างองในง่ายกลับตรงกันข้ามด้วยเพราะจิตของเรากำลังประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะหรือว่าไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะยกเอาคำว่าราคะขึ้นมาเป็นหลักสำหรับดูจิตตัวจิตกำลังประกอบหรือว่ากำลังไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าราคะที่สองดูจิตว่าประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะหรือไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะอย่างที่สามจิตกำลังประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโมหะหรือไม่ประกอบ <coughs> ที่สี่ก็คือว่าจิตกำลังหดหูเหี่ยวแฝบหรือว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังฟูกำลังเฟอร์ที่ห้าก็ว่าจิตตั้งอยู่ในฌานหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในฌานคือมีความเพ่งอะไรอยู่หรือไม่มีความเพ่งอะไรอยู่เมื่อจิตมีจิตอื่นดีกว่านี้หรือไม่มีจิตอื่นดีกว่านี้นี่ก็ว่าจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงจิตมีการปล่อยหรือไม่มีการปล่อยมันก็เป็นแปดอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งมันมีคู่ตรงกันข้ามเพราะมันจึงเข้ากับสิบหกอย่างที่จริงลักษณะของจิตที่จะต้องดูต้องศึกษามีมากกว่านี้มากแต่เอาไม่ดูเพียงแปดอย่างหรือแปดคู่นี่มันก็เพียงพอเหมือนกันเพราะถ้ารู้ในแปดอย่างนี้แล้วมันก็อาจจะรู้เองทิ้นอกออกไปจากนี้ได้โดยง่ายหรือเป็นการรู้อยู่แล้วในตัวท่านเราจะต้องมาดูจิตในเวลานี้ในลักษณะอย่างไรนี่พอเห็นแล้วดูมันอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าเราข้อที่หนึ่งที่ว่าจิตประกอบไปราคะหรือไม่ประกอบไปราคะนี่จะเห็นได้ในข้อนี้ว่าประกอบไปราคะประกอบไปโทสะประกอบไปโมหะหรือไม่มันเป็นสามสามคำพูดที่เป็นหลักเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่ว่าจิตประกอบไปราคะอย่างนี้มีความหมายกว้างหลายหลายหลายหลายชั้นหรือบางทีก็ซับซ้อนเพราะคำว่าราคะในภาษาบาลีนั่นโดยเฉพาะในกรณีนี้มีความหมายกว้างเพื่อจิตกำลังกำหนัดอยู่ในสิ่งใดก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นไอ้กำหนัดในเรื่องเพศตรงกันข้ามนั่นก็ชัดเจนไม่ต้องอธิบายแต่มีกำหนัดคือความรู้สึกรักซึ่งขนาดกำหนัดแต่ไม่ใช่เรื่องเพศตรงกันข้ามกำหนัดรักในลูกในล้านในในเลนในอันนี้ก็เป็นกำหนัดไม่ได้กำหนัดในเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเพชรนินจินดานั้นก็เรียกว่าความกำหนัดถ้ามันเป็นไปด้วยความรู้สึกที่จะเอามากอดรับไว้แล้วเรียกว่าความกำหนัดทั้งนั้นไม่ว่าในวัตถุในสิ่งของหรือในบุคคลหรือในสัตว์หรือแม้แต่ในความรู้สึกคิดนึกที่เป็นอารมณ์คิดนึกอยู่ในใจทำเป็นความรู้รู้สึกที่ให้เกิดความกำหนัด
เราอาเรากำหนัดในอารมณ์นั้นไม่อยากให้อารมณ์นั้นจางไปจากใจแม้ที่สุดแต่เราฟันไปในเรื่องที่เกิดความกำหนัดเราก็ไม่อยากให้ความฝันนั้นหายไปยังอยากจะฝันอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่มันยังมีในลักษณะที่ว่าจะกำหนัดหรือกำหนัดอยู่หรือกำหนัดแล้วหรือกำลังเพ่งเล็งอยู่อย่างรุนแรงนี่มันมีหลายชั้นหลายตอนอย่างนี้ <coughs> รุนแรงเราก็เรียกว่ากำหนัดแต่ถ้ามันกว้างกว้างคลุมคลุมไปเราก็เรียกว่าความโลภหรือความโลภที่มันจดจอ่อเราก็เรียกว่าวิสมันโลภคือโลภอย่างพุ่งซ่านไม่สม่ำเสมอ <coughs> ถ้ามีความหมายความคร่ายก็เรียกว่ากามะถ้ามีความหมายของความอยากก็เรียกว่าตันหามีชื่อแทนกันได้มากมายแต่ใจความมันมีอยู่ที่ตรงว่ามันเป็นที่ที่จิตใจรวบรับเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่รุนแรงรวบรับเอาไว้หรือรวบรับเข้ามานี่เป็นลักษณะของความกำหนัด